வைகோ வித்துகர் விருது திருவண்ணாமலை எக்ஸ்னோரா வழங்கிய இலக்கிய பசுமை விருது அறிவின் சுழல் மாத இழல் மாத இதழ் வழங்கிய ஹைகோ சுடர் விருது போன்ற பல விருதுகளுக்கும் பரிசுகளுக்கும் சொந்தக்காரர் இவரின் அம்மாவுக்கு மகள் சொன்ன உலகின் முதல் கதை என்னும் சிறுவர்களுக்கான கதை தொகுப்பு மிகவும் புகழ்பெற்றது இவரின் பூவில் நிழல் புது கவிதை நூல் விரல் நுனியில் வானம் போன்ற ஹைகோ கவிதைகள் நூல்கள் சிறப்பு வாய்ந்தன தற்போது இவர் இந்து தமிழ் இசை நாத நாளிதழின் முதுநிலை உதவி ஆசிரியராக பணிபுரிகிறார் அன்னாரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் ஐயா அவர்களை சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம் என்னும் தலைப்பில் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் யாரு மேல கீறினாலும் ரத்தம் ஒண்ணுதான் ஆக மொத்தம் எல்லாருமே பத்து மாதம் தான் மக்கள் கவிஞன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அறிவியல் பேசலாம் வாங்க என்கிற தலைப்பில் இரண்டு நாள் தேசிய கரங் கருத்தரங்கை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி வருகிற நமது பெருமை மிகு டி ஜி வைணவ கல்லூரியின் இயற்பியல் துறை சார்ந்த துறை தலைவர் பேராசிரியர் உத்ரா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்விற்கு வருகை இருக்கிற தமிழ் துறையின் தலைவர் முனைவர் பா முருகன் உள்ளிட்ட அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த சிறப்புமிக்க கருத்தரங்கின் நாயக நாயகிகளாக இருக்கிற அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் சில காலேஜை வந்து பார்த்தா பிடிக்கும் சில காலேஜை தான் பார்க்க பார்க்க பிடிக்கும் எனக்கு பார்த்தோன்னே பிடிக்கிற காலேஜில் ஒன்று நம்ம வைணவ கல்லூரி நான் வந்து மாதத்துக்கு ஏதாவது ரெண்டு மூணு கல்லூரிக்கு போய் பேசுகிறாரு இந்த விஷயத்தை மட்டும் எல்லா கல்லூரிலையும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா சில இடங்களில் தான் சொல்ல தோணும் பேராசிரியர் முருகனையாகவும் இருக்காங்க நான் தமிழ் துறையில் நிறையா வந்து இங்கே அடிக்கடி பேசியிருக்கேன் எனக்கு வந்து பொதுவாக சொல்லுவாங்கள்ல சில விஷயங்கள் நமக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னா அதை திரும்ப திரும்ப பார்க்கணும்னு அது மாதிரி எனக்கு இந்த கல்லூரிக்கு முதன் முதலாக பேச வந்த போதே இந்த கல்லூரியில் நம்ம படிச்சிருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை எனக்குள்ளே வந்துச்சு இங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஆசை இன்னும் கூடுதலாகும்னு நம்புகிறேன் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த பிறப்பில் எனக்கு படிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் அடுத்த பிறப்பு எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை இருந்தாலும் பொய்யா புலவன் வள்ளுவன் சொல்லியிருக்காரு ஏழு பிறப்பும் ஏமா புடைத்துன்னு ஒருவனுக்கு ஏழு பிறப்பு இருக்குன்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் அப்படி ஒன்று இருக்குமானால் அடுத்த பிறப்பில் இதே தமிழ்நாட்டில் பிறந்து நமது வைணவ கல்லூரியின் மாணவனாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எனது பெருமையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க தான் கை தட்டுவாங்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் தட்டுங்க ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஆமாம் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா பல கல்லூரிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நான் ஒரு பத்திரிகையாளர் எனக்கு நாள்தோறும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கல்லூரியை பற்றி தொடர்ந்து செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வித விதமான செய்திகள் வரும் ஏன்னால் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக ஊடகத்தில் பணி செய்கிறேன் நான் அறிந்த வகையில் இதுவரை ஒரு தவறான செய்திகள் உள்ள வராத ஒரே கல்லூரி வைணவ கல்லூரி தான் இதை வந்து எந்த மேடையில் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா மாணவ மாணவிகளை பற்றியோ அங்கு பாடம் நடத்துகிற முறை பற்றி எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மாணவ மாணவிகளின் கல்வியில் அக்கறை உள்ள ஒரு மகத்தான கல்லூரியாக நமது கல்லூரி திகழ்கிறது அப்படியான ஒரு சிறப்புமிக்க கல்லூரியில் இந்த தேசிய கருத்தரங்கை நடத்துவதற்கு முழு முதல் காரணமாக இருந்த மரியாதைக்குரிய நமது கல்லூரியின் செயலாளர் டாக்டர் அசோக் குமார் முந்திரா அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய முதல்வர் டாக்டர் எஸ் சந்தோஷ் பாபு அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சு காசப்படுறேன் ஏன்னா எல்லா கல்லூரிகளும் தனது கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்கள் நல்லா படிக்கணும் கல்லூரிக்கு பேர் வாங்கணும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க அதான் இயல்பு இப்போ நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன நினைப்பாங்க நம்ம குழந்தை நல்லா படித்து நல்லா இருக்குன்னு எதிர்காலத்தை அதுதான் நம்ம பெற்றோர்களோட கனவு அதே மாதிரி தான் நமக்கு கற்பிக்கிற கல்லூரிகளை நினைக்கும் ஆனால் அது பற்றி அதை தாண்டி ஒருபடி மேலே போய் நமது கல்லூரியில் நன்றாக படித்து விட்டு வெளியே போகும் குழந்தைகளின் எதிர்காலமும் நன்றாக இருக்கும் என்று யோசிக்கிற கல்விகள் கல்லூரிகள் மிகச்சில கல்லூரிகள் தான் அதில் ஒரு கல்லூரியாக நமது கல்லூரி இருப்பது என்பதற்காக நீங்களும் பெருமை அடையலாம் இந்த கல்லூரியின் ஒரு இயல்பியல் துறையின் நிகழ்வில் கலந்து கொள்கிற ஒரு உரையாளன் என்கிற வகையில் நானும் ரொம்ப பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் சரி இப்போ அறிவியல் பேசலாம் வாங்க எனக்கு இந்த தலைப்பே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா பெரும்பாலும் அறிவியல் தலைப்புன்னு வச்சுட்டாலே அவங்க யோசிக்கிற தலைப்பை பார்த்தா பேசுகிற ஆளுக்கே பயமாக இருக்கும் கேட்குற மாணவர்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் அதுவும் காலையில் ஒன்பது ஒன்பது காலைக்கு உட்காந்து அறிவியல் ஒரு குறைனா எப்படி இருக்கும் அப்படியே உலகம் சுற்றிட்டு வரும் நமக்கு விதவிதமான கனவுகள் வர்ற நேரம் இந்த நேரம் உங்களுக்கு வகுப்பே காலையில் இந்த நேரம் தானா இல்லை சீக்கிரம் வந்துருக்கீங்களா சரியா எட்டே காலைக்கே வா அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப பெரிய தியாகிகள் நீங்கள்லாம் ஆமாம் பல பேர் தூங்குகிற நேரம் அது ஏன்னா உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை எது எது வடிவேல் சொல்லியிருக்கார் சும்மா இருக்கிறதுன்னு சும்மா இருக்கிறது கூட இருந்துடலாம் இப்படி என்ன மாதிரி ஒருத்தர் பேச விட்டு எதிரில் உட்காந்துருக்கிறதுக்குள்ள அது அறிவியல் ரீதியாகவே தப்புங்கிறாங்க இயல்பாகவே ஒரு மனிதனால் ஒரு இடத்துல முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிடங்கள் தான் ஊன்றி கவனித்து எதையும் அப்சர்வ்
எளிய குடும்பத்தில் ஒரு இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரரின் மகன் நான் அதை சொல்றதுல ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு எளிய குடும்பத்தில் ஒன்பதாவது பையனாக பிறந்து இன்றைக்கு நூற்றாண்டு வரலாறு உடைய தி ஹிந்து என்கிற ஒரு ஆங்கில நாளிதழின் தமிழ் பதிப்பான இந்து தமிழ் இசை நாளிதழ்ல ஒரு சீனியர் சப் எடிட்டரா இருக்கேன்னா அதற்கு காரணம் நான் என்னோட படிக்கிற காலத்தில் எடுத்த முடிவுகள் தான் ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கோல்டன் டைம் உங்களுக்கு இந்த கல்லூரி வாழ்க்கைங்கிறது ஆனா இப்பதான் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் எதையுமே யோசிக்க தோணாது ஜாலியா இருப்போம் எதுக்கு வாழ்க்கை அதுக்கு தானே அதுக்கு தான் வாழ்க்கை எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனா எதுக்காக ஜாலியா இருக்கும் பிற்காலத்துல நம்ம வாழ்க்கை எப்படி ஆக போகுது என்கிற திட்டமிடுகிற ஒரு முக்கியமான கணம் அதான் வேடிக்கைக்காக கூட ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு மாணவன் வகுப்புல உட்காந்து காலாடிக்கிட்டே இருந்தாராம் நம்ம உத்ரா மேம் மாதிரி ஒரு நல்ல பேராசிரியர் போய் ஏன் பா பாடம் நடத்துறதை கவனிப்பாங்க இங்க அப்படி யாரும் இல்ல மேடம் ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்க பேரை சொல்லிக்கிட்டேன் என்னப்பா அப்படி பண்ற கொஞ்சம் பாடம் நடத்து கவனிக்கிற ஏ கவனிச்சா கவனிச்சா என்னப்பா தேர்வுல நல்லா பரீட்சை எழுத பரீட்சை நல்லா எழுதி நல்ல மதிப்பெண் வாங்குவ நல்ல மதிப்பெண் வாங்கி நல்ல வேலைக்கு போவ நல்ல வேலைக்கு போய் நம்மளால கேள்வியை திரும்ப திரும்ப கேட்பா நல்ல வேலைக்கு போய் நல்ல வேலைக்கு போய் என்ன நல்ல கை நிறைய சம்பளம் வாங்கிட்டு காலாட்டிக்கிட்டு இருப்பா அதைத்தான் இப்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன இது ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க ஆனா இதுல ஒரு உண்மை இருக்கு ஏனென்றால் படிக்கிற காலத்தில் நாம் செய்கிற சின்ன சின்ன தவறுகள் கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா வயது அப்படி ஏன்னா நான் இங்க வானத்துல இருந்து குதிச்சு இங்க வரல அங்க இருந்து தான் நான் இங்க வந்தேன் அதனால அந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் நான் ஏன் திரும்ப சொல்றேன்னா இந்த நேரத்தில் நம்ம என்னவாக போறோம் என்கிற கனவு உங்க எல்லாருக்குள்ள இருக்கும் அப்படி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல இல்லைன்னா இன்றைக்கு இந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நாள் இந்த நாள்ல நீங்க அப்படி ஒரு முடிவை தயவு செஞ்சு எடுங்க என்னவாக போறோம் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுல நான் என்னவாக போறேன் என்கிற முடிவை எடுப்பதற்கான ஒரு சிந்தனை தளத்தை நீங்க உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் இந்த அறிவியல் பேசலாங்கிற தலைப்புல பல கருத்தங்கள் நடத்துவாங்க இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டும் நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பம்னு அந்த தலைப்பை பயமுறுத்தானா ரொம்ப எளிய தமிழ்ல அறிவியல் பேசலாம் வாங்கன்னு தலைப்பு வச்சிருக்காங்களா அதுக்காகவே இந்த கருத்தரங்கை ஒருங்கிணைத்து இருக்கிற இயல்பு அறிவு துறைக்கு மீண்டும் எனது பாராட்டுகள் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளன் தலைப்புலேயே அப்படியே சுண்டி இழுக்கணும் ஒரு தலைப்பு அப்படி சுண்டி இழுத்தாதான் படிக்க ஆர்வமா இருக்கும் அறிவியல் பேசுறவங்க ஏதோ பேச போறாங்கப்பா போய் கேட்ப மாதிரி தானே நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு எப்பா விடுங்கடா நாங்க எங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்குன்னு போயிருவோம் அந்த தலைப்பு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இதை சொல்றேன்னா நீங்க பத்திரிகைகள் படிக்கிற நண்பர்கள் இருக்கீங்க யாராவது பத்திரிகைகள் டெய்லி பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் என்ன பேப்பர் ரொம்ப படிப்பா ஹிந்து ஆங்கிலமா தமிழா ஆங்கிலம் மகிழ்ச்சி பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு பேப்பர் படிக்கலாம் மற்றவங்களா நம்ம எல்லாம் பிஸியா இருக்கும்ல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே அப்படி கிடையாது தயவு செஞ்சு சொல்றேன் நீங்க எந்த துறைக்கு வேண்டாலும் போங்க என்ன வேண்டாலும் ஆனா நாளிதழ் படிக்கிற வழக்கம் உங்க கையில இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கல உண்மையில் நீங்க தான் அறிவாளி ஏன்னா இன்னைக்கு இன்றைய தலைமுறை கிட்ட வாசிக்கிற பழக்கமே ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுச்சு புத்தகம் கையில் எடுத்து படிக்கிற என்கிற பழக்கமே பாட புத்தகத்தை தாண்டி வேற நாளிதழ்களை படிக்கிறது சமூகம் கலை இலக்கிய புத்தகங்களை படிக்கிறது குறைஞ்சிட்டு வர சூழல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆங்கில நாளிதழா இருக்கலாம் தமிழ் இருக்கலாம் வேற பிற மொழி ஏதாவது ஒரு பேப்பர் படிங்க அப்படி படிக்கும் போதுதான் சமூகத்துல என்ன நடக்கும் தெரியும் இப்ப நான் ஒரு தலைப்பு சொல்றேன் இது வந்து அறிவியல் தொடர்பானது ஏன்னா படிக்கிற வாசகனை சுண்டி இழுக்கிறதுக்கு தான் பத்திரிகையில தலைப்பு வைக்கிறாங்க ஒரு இதழ் நாளிதழ் நான் நாகரிகம் கருதி பேரை தவிர்க்கிறேன் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா வால் போஸ்டர் இந்த டீ கடையில பேப்பர் கடையில எல்லாம் தொங்க விடுவாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாசகங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒண்ணு படும் பிரபல நடிகை கைது அப்படின்னு இருக்கும் நம்மளால வண்டியில போயிட்டு இருக்கோம் நடந்து போயா பக்கிறேன் பிரபல நடிகையா இவன் மனசுல நயன் தாரா இவன் இவன் எனக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒருத்தர் நினைப்பு இருக்கும்ல அந்த நடிகை அந்த நடிகை அவனால அன்னைக்கு வேலையே செய்ய முடியாது எப்படியாவது போய் ஒரு ஆறு ரூபாய் ஏழு ரூபாய் அந்த பேப்பர் வாங்கி படிப்பான் பிரபல நடிகை கைதுல அந்த நடிகை யாருனா அந்த அம்மா ஒரே ஒரு படத்தை நடிச்சுட்டு அந்த படமே வெளி வந்திருக்காது அந்த படமே வெளி வந்திருக்காது ஆனா தலைப்பு எப்படி போடுவாங்க பிரபல நடிகை கைதுன்னு நான் அந்த பத்திரிகையோட உதவி ஆசிரியர் ஒரு முறை சந்திச்சேன் சார் நடிகை கைது கரெக்டா அந்த பொண்ணு ஒரு படத்துல நடிச்சது பரவாயில்ல அது என்ன சார் பிரபலம் சார் உங்களுக்கு தெரியாது சார் வெறும் நடிகை கைதுன்னா எவனும் வாங்கி படிக்க மாட்டான் சார் அந்த பிரபல என்கிற வார்த்தை தான் அவனை சுண்டி உள்ள இருக்குது அதனாலதான் நம்ம கிராமத்துல அழகா சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை வெல்லும் ஒரு வார்த்தை கொள்ளும் எவ்வளவு அழகான வார்த்தை பாருங்க நம்ம சாதாரண வார்த்தைகளை நாள் தோறும் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் வார்த்தைகள் என்பது சாதாரணமானவை அறிவியல் பூர்வமாக நீ பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் செயல் புரியும் செயல்
ஏன்னா பல இடங்களில் போய் பேசிட்டு தமிழ் இங்கிலீஷில் சொன்னால் தான் புரியுது அம்மா வேறு நான் போகும்போது தமிழில் பேசுங்க சார் நாங்கள் நான் தமிழில் தான் பேசுவேன் எனக்கு தமிழ் தான் தெரியும் ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழில் சொல்லும் போது தெரிய மாட்டேங்குது தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிருந்தோம் போகும்போது அந்த நடத்துனத்தை கேட்டான் பல்கலைக்கழகத்தில் நிப்பாட்டு அப்படி ஒரு ஸ்டாஃபிங்கே கிடையாதுன்ட்டாரு எங்க இந்த பேருந்து அது வழியாக தான் போக ஆனால் நீங்க சொல்ற ஒரு ஸ்டாஃபிங் கிடையாது பக்கத்தில் ஒருத்தர் சார் அவருக்கு புரியுற மாதிரி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுங்க சார் நிப்பாட்டு வரனாரு சார் இப்படி புரியுற மாதிரி என்ன சார் எந்த மொழியில சார் கேட்குறீங்க பல்கலைக்கழகம்னா யாருக்கு தெரியும் அப்படிதான் இன்னைக்கு இருக்கு அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் மொழி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவன் எழுதுனா அந்த கவிஞன் குயவனின் சக்கரத்தில் குயவனின் சக்கரத்தில் பத்து நிமிடம் சுற்றினால் களிமண் கூட பானையாகிறது குயவனின் சக்கரத்தில் பத்து நிமிடம் சுற்றினால் களிமண் கூட பானையாகிறது இத்தனை நூற்றாண்டுகளாய் பூமி சுற்றியும் மனிதனையும் மட்டும் இன்னும் ஏன் களிமண்ணாகவே இருக்கிறான் அப்படின்னு எழுதினாங்க இது ஏதோ நம்மளை கொற்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையும் இருக்கிறது ஏனென்றால் இவ்வளவு அறிவியல் நவீன வளர்ச்சி வந்த பிறகு கூட இன்னும் மனிதன் அறிவியலை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குகிறான் அச்சப்படுகிறான் மறுக்கிறவனாக இருக்கிறான் நம்ம வந்து அறிவியலை இன்னைக்கு புறக்கணித்து விட்டு வாழவே முடியாது இந்த மனித குல வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான ஒரு மூன்று விஷயம் இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கு மனித குலம் இவ்வளவு நாகரிகமாக மேம்பட்டதாக வளர்ந்திருக்கிறதா மானுடவியலாளர்கள் சொல்றாங்க அது என்ன மூன்று விஷயங்கள் ஏதாவது உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதா படிச்சிருக்கீங்களா அதுலயாவது இல்ல பரவாயில்ல நானே சொல்லிடுறேன் ஒன்று நெருப்பு நெருப்பு ஃபயர் நெருப்பை கண்டுபிடித்த பிறகுதான் மனிதன் தன்னோட உணவுகளை சுட்டு சமைச்சு சாப்பிட பிடலாங்கிற அடுத்த பரிணாமத்துக்கு வந்தான் ரெண்டாவது சக்கரம் வீல் இந்த உலக ஒரே இடத்தில் தங்கி வயல்வெளிகளில் தங்கி அங்கேயே பயிர் செய்து வாழ்ந்து வந்த மனித சமூகம் இடப்பெயர்ச்சி என்ற இடமாறுதலுக்கு உள்ளானதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தது சக்கரம் மூன்றாவது மின்சாரம் இன்றைக்கு அந்த மின்சாரம் என்கிற ஒற்றை சொல் இல்லாமல் ஒரு ஐந்து நிமிடம் கரண்ட் இல்லாமல் யாராலையும் இருக்க முடியாது அப்படி ஆயிரும் இப்பெல்லாம் ஏசிக்கு பழகிட்டாங்க வேற ஏன் ஏசி இல்லைன்னா ஒரே புழுக்கமா இருக்கு உலகமே புழுக்கமா தான் இருக்கு உலகத்தின் இயல்பு அது ஆனால் இயல்பில் இருந்து தப்பி போகிற ஒரு வேலையை இந்த மூன்று அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை நமக்கு ஒரு மகத்தான வளர்ச்சியை கொடுத்துருக்குது இதை வந்து என்னோட பேச்சை வந்து நான் சொல்லி நீங்க கேட்கறது மாதிரி இல்லாம உங்களோட கலந்துரையாடலையும் வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி இது வகுப்புறை நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சா பதில் சொல்லலாம் இன்றைக்கு எல்லாரும் வலது கையால எழுதுறோம் யாராவது இடது கை லெப்ட்ல எழுதுவாங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஒரு தங்கை இருக்காங்க மகிழ்ச்சி என்னோட பாப்பாலையும் ஒரு பாப்பா வந்து இடது கையில எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் இதை சொல்றேன்னா பெருவாரியான ஆட்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வலது கையால எழுதுறோம் அப்படிதானே ஒன்னு ரெண்டு பேரும் இடது கையாலும் எழுதலாம் லெப்ட் லெப்ட் ஹேண்ட்ல சரி வலது கையால எழுதுகிற ஒரு பழக்கம் எப்படி உருவானது யோசிச்சு பாருங்களேன் வலது கையில எழுதுறோம் யாராவது எழுதி வலது கையில் பேனாவ பிடித்து மகளே மகனை எழுதுனாங்களா ஒன்னும் சொல்லல வீட்டுல கிடந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்து வலது கையில நம்மளே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த வலது கையால் எழுதுகிற ஒரு பழக்கம் காலங்காலமா இருக்கு இன்னைக்கு நேற்று உருவானது எப்படி இந்த ஒரு பழக்கம் உருவானது எஸ் பண்ண முடியுது அதாவது தோணல சொல்லிடுறேன் நானே உலக பெண்கள் வரலாறு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் படித்தேன் உண்மையில் அந்த எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தெரியாது அதை படித்த பிறகுதான் மனிதர்கள் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாலும் ஒரு அறிவியல் இருக்கிறது என்கிற உண்மையை தெரிஞ்சது ஆதி காலத்தில் ஆண் பெண் என்கிற பிரிவினைகள் இல்லாத போது பெண்வழி சமூகமாக நம் தமிழ் சமூகம் இருந்தது அப்படி இருந்த போது ஒரு பெண் தான் குடும்பத்தின் தலைமை பொறுப்பேற்று தலைவியாக குடும்பத்தை வழி நடத்தியது ஒரு பெண் தான் என்ன பண்ணுவாங்க பெண்கள் அவங்க தான் வயலுக்கு போவாங்க வேட்டையாட போவாங்க எல்லா வேலையும் செய்வாங்க ஆண்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு காலம் இருந்தது அது வந்து பெண்வழி சமூகமாக இருந்த காலத்தில் பெண் வந்து விவசாய வேலை செய்ய போறா வேட்டைக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவா குழந்தை பிறந்துருது குழந்தைய விட்டுக்கு போக முடியுமா அதுவும் பால் குடிக்கிற குழந்தையாக இருக்கும்போது குழந்தையை எடுத்துக்கிட்டே போவாங்க பெண்கள் அது வேட்டையாடுவதாக இருந்தாலும் விவசாயம் செய்வதாக இருந்தாலும் குழந்தையை இடது கையால் அணைத்து கொண்டு வேலைக்கே போவாங்க அப்படி செய்யும் போதுதான் எல்லா செயல்களையும் வலது ஏன்னா இடது கையில குழந்தை அணைச்சிருக்கையில் என்ன செய்ய முடியும் எல்லா செயல்களையும் முதன் முதலில் வலது கையில் செய்வது என்கிற ஒரு வழக்கமே பெண்களால் உருவானது இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியாது இன்னைக்கு ஆண்கள் தான் நிறைய துறையில பெரிய இடத்துக்கு வர்றாங்க பெண்கள் வந்து இன்னும் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இன்னைக்கு அது மாறி வருது ஆனாலும் கூட எழுதுவது எந்த செயலையும் வலது கையால் செய்வது என்கிற ஒரு சமூக தொடர்ச்சியவே பெண்கள் மூலமாக தான் நமக்கு கிடைச்சதா சொல்றாங்க இப்படி பெண்வழி சமூகமாக தொடங்கிய ஒரு சமூகம் பிறகு ஆண்வழி சமூகமாக மாறியது அடிமை சமூகமாக மாறியது இதெல்லாம் ஒரு வரலாறு இதுக்கு இன்றைக்குள்ள இதழியலுக்கும் என்ன தொடர்பு நமக்கு தலைப்பு வந்து சயின்ஸ் ஜேர்னலிசம் அறிவியல்
அறிவியல் என்பதை ஏன் உண்மைன்னு சொல்றேன்னா அறிவியல் என்பது அனைவருக்கும் சமமானது இந்த ஒளிபெருக்கு முன்னாடி இந்த மைக்கு முன்னாடி நான் பேசுனா நான் மட்டும் இல்ல பேராசிரியர் பேசினாலும் கேட்கும் நம்ம செயலாளர் பேசினாலும் கேட்கும் முதல்வர் பேசினாலும் பேசும் மாணவ மாணவிகளான நீங்க பேசினாலும் கேட்கும் அதுதானே உண்மையானது இல்ல நான் பேசினா கம்மியா கேட்கும் முதல்வர் பேசினா இன்னும் சத்தமா கேட்கும் மாணவ மாணவிகள் பேசினா கேட்காது என்பது உண்மையா அது உண்மை கிடையாது உண்மை என்பது அறிவியலை போல் சத்தியமானது என்றைக்கும் அழியாதது அதனாலதான் இன்றைக்கு இதழியல் துறைய உண்மையின் உரைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையின் உரைகள் தான் இதழியல் துறை இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற தம்பி தங்கைகள்ல எத்தனை பேருக்கு ஜேர்னலிஸ்ட் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கு பத்திரிகையாளரா எழுத்தாளரா கவிஞரா அருக்குமே இல்லையா ஆஹ் நண்பர் ஒருத்தர் கை தூக்குறாங்க தங்கை ஒருத்தர் தூக்குறாங்க உங்களுக்கு ஜோரா கை தட்டிடுங்க ஏன்னா என்னோட துறைக்கு வரப்போற வருங்கால தலைமுறை அதனால நான் தான் வரவேற்கிறேன் நானும் ஒரு முறை கை தட்டிடுறேன் உங்களுக்கு அந்த ஆசை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு ஏராளமான வேலை வாய்ப்புகளையும் உங்களது சுய அறிவுக்கும் உங்களது எழுத்து வன்மைக்குமான நிறைய வாய்ப்புகள் இன்றைக்கு இதழியல் துறையில கொட்டி கிடக்கு இதெல்லாம் பொது வெளியில தெரியாது நிறைய பேருக்கு இப்படியான கருத்தரங்குகளின் மூலமாக தான் அதை பற்றி உங்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்குகிற முயற்சி தான் இந்த முயற்சி எனது உரைக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற தங்கைகளை தம்பிகளில் ஒரு நான்கைந்து பேராவது இதழியல் துறைக்கு வருவீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையோடு உங்கள்கிட்ட சில விஷயங்கள் பேச போறேன் அதனாலதான் ஒரு அறிஞர் ரொம்ப அழகா சொன்னான் பேனா முனை பேனா முனை கத்தி முனையை விட கூர்மையானது வழக்கமா கத்தி தான் கூர்மை நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு குத்திடுறோம் கூர்மையானது ஆனா உண்மையில் கத்தி முனையை விட சக்தி வாய்ந்தது எதுனா பேனா முனை அதனாலதான் இந்த உலகில் நடைபெற்றிருக்கிற அனைத்து புரட்சிகளுக்கு பின்னாலும் ஏதோ ஒரு எழுத்து ஏதோ ஒரு சிந்தனை ஏதோ ஒரு தத்துவ ஞானியின் அறிவியல் சிந்தனைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு உலகம் உருண்டைன்னு நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டோம் ஆனா ஒரு காலத்துல ஒத்துக்கிட்டாங்களா அது சொல்லப்பட்டவங்கள கல்லால் அடித்த வரலாறு எல்லாம் இருக்கிறது நம்ம படிக்க முடியுது உலகம் உருண்டை என்று முதன் முதலில் சொன்னவர் யார் கலிலியோ கலிலியோ சொன்னாரு ஆனால் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பல நூற்றாண்டுகள் ஆனது இப்படி ஒவ்வொரு அறிவியல் உண்மையும் ஏதாவது ஒரு களத்தின் மீது நின்றுதான் பயணித்திருக்கிறது இப்ப அறிவியல் என்கிற வார்த்தையை பிரிச்சீங்கன்னா அறிவு பிளஸ் இயல் அறிவை ஒரு இயலாக கொண்டது அறிவியல் சரி இதழியலை பிரிச்சா இதழ் பிளஸ் இயல் இதழியல் இப்ப இந்த ரெண்டு இயல்களும் சேர்கிற அதிசயம் தான் அறிவியல் இதழியலில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அச்சு ஊடகம் டிஜிட்டல் மீடியா என்று பல்வேறு ஊடகங்கள் வந்தாலும் கூட அந்த இதழியல் என்கிற பிரிண்டிங் மீடியாவுக்கான வரவேற்பும் எதிர்பார்ப்பும் முன்னை விட இன்றைக்கு அதிகரித்திருக்கிறது இந்த கருத்துல இன்றைய தலைமுறை நிறைய பேர் உடன்பட மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து செல்போன் தலைமுறை இப்ப இருக்கவங்கள அப்படிதான் செல்லமா சொல்லணும் ஏன்னா கையில இருக்க செல்போனை எடுத்துட்டாலே உலகமே உங்க கையில வந்துருது உலகத்துல எது நடந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாம அந்த செல்போனுக்குள்ளேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க பல பேரும் எனக்கு தெரியும் என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு அலுவலகத்துக்கு வருவாரு செல்போன்ல சார்ஜ் இல்லைனாலே அவருக்கு பாதி உயிர் போயிடும் சார் சார் என்ன பதசம் மாதிரி சார்ஜ் இல்லை சார் சே சார்ஜ் தானேப்பா இல்லை போட்டுக்கலாம்ப்பா அதே மாதிரி அந்த நெட்ஒர்க் அந்த ரீசார்ஜ் பண்ணலன்னா பதசம் ஆயிடுவார் ரீசார்ஜ் பண்ணு பண்ணிக்கலாம்ப்பா பொறுப்பா உலகத்தை என்ன பிறக்கும் போதேவா எல்லாரும் செல்போனோட பிறந்தோம் எந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தையும் அதோட பயன் கருதி பயன்படுத்தும் ஆனால் நம்மகிட்ட அப்படி இல்லை எது கிடைச்சாலும் அதில் ஒரு மோகம் இருக்கிறது குறிப்பாக தம்பி தங்கைகள்கிட்ட சொல்கிறேன் செல்போன் பயன்படுத்துங்க நான் வந்து அறிவியலுக்கு எதிரான ஆள் இல்லை ஏன்னா ஒரு இதழியலில் பணி செய்து கொண்டு நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அதுக்கு எதிராக நான் பேச விரும்பலை ஆனால் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிறது தெரியாவிட்டால் எல்லாமே நம்மளை காலி பண்ணிடும் எல்லாமே குறிப்பாக இன்றைக்கி செல்போன் பார்க்குறேன் சமீபத்தில் ஒரு புள்ளி வரம் படித்தேன் யூபிஎஸ்சி தேர்வுகள் கேள்விப்பட்டுங்களா யூபிஎஸ்சி தேர்வுகள் எதுக்கு எழுதுறது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஆர்எஸ் போன்ற மத்திய அரசின் குடிமைப்பணி தேர்வுகளுக்கான ஒரு தேர்வு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்து வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில இருந்து பத்து சதவீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்பெல்லாம் எந்த வசதியும் இல்லை அப்ப நீங்க யூபிஎஸ்சி படிக்கணும்னா இருபது வருஷம் எங்க போகணும்னா டெல்லிக்கு தான் போகணும் இங்க எல்லாம் வகுப்புகளே கிடையாது இன்னைக்கு தடுக்கி விழுந்தா அண்ணா நகர்ல ஐஏஎஸ் கிளாஸ் தான் இருக்கு இன்னைக்கு தடுக்கி விழுந்தா தடுக்கி விழுந்தா ஐஏஎஸ் கிளாஸ் தான் நிறைய நிறுவனங்களுக்கு நான் பெயர் சொல்ல விரும்பல அப்படிப்பட்ட சூழல்ல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல கடந்த ஐந்தாறு வருஷங்களை பார்த்தா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பன்னெண்டு சதவீதமா இருந்தது பதினொன்னு பத்து எட்டு ஏழுன்னு எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது ஒரு காலத்தில் டெல்லிக்கு போய் படிக்கல நம்ம பிள்ளைங்களாம் நல்லா படிச்சு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆனாங்க இன்னைக்கு அண்ணா நகர்லேயே ஒரு ஐம்பது அறுபது ஐஏஎஸ் அகாடமிகள் ஏன் குறைக்கிறாங்கன்னா அவங்க கவன சிதறல் அடைகிறாங்க இதுல யாருக்காவது யூபிஎஸ்சி எழுதணும்னு ஆறு வருஷம் ஒரு சின்ன ரகசியத
ஒரு பேப்பர் பாஸ் பண்ணா தான் இன்னொரு பேப்பரை திருத்துவாங்க அந்த பேப்பர்லேயே அவனுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருமா அதனால ஒரு லட்சம் பேர் அதில் போயிருவான் பாக்கி இருக்கிறது எத்தனை பேர் நாலு லட்சம் பேர் இந்த நாலு லட்சம் பேரும் உங்களை மாதிரி சின்சியராக படிச்சுட்டு எழுதுவான்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை என்ன மாதிரி சின்சியராக படிச்சுட்டு எழுதுவான்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை போய் பார்ப்போம் மகனே நாலு இதில் ஒன்று டிக்கெட் இப்போ வந்துச்சுன்னா கயிறை கட்டி இழுப்போம் வந்தாமலே போனா கயிறு என்று வருகிறவன் ரெண்டரை லட்சம் பேர் உண்மையில அப்படி வடிகட்டி வடிகட்டி பாத்தீங்கன்னா அந்த யூபிஎஸ்சி தேர்வு எனப்படுகிற தேர்வை உண்மையில முயற்சி பண்ணி அதுக்கான பயிற்சி எடுத்து கடுமையா படிச்சு எழுதுற ஆளு வெறும் பத்தாயிரம் பேர் தான் அப்படின்னா நம்ம போட்டியாளர்கள் எத்தனை பேரு பத்தாயிரம் பேர் அதுல இருந்து வர முடியுதா என்ன எங்க டிஜி வைஷ்ணவ கல்லூரி பிள்ளைங்க சாதாரண பிள்ளைங்களா இல்ல சாதாரண தம்பிகளா என்ன முடியுமா முடியாதா சத்தத்தையே காணுமே ஒரு நம்பிக்கையில அப்படியே உறைஞ்சு போய் உட்காந்துருக்கு சத்தமா சொல்லுங்க முடியுமா முடியாதா முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு தம்பி தங்கையை ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஆர்எஸ் வருவீர்கள் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது நம்ம துறை தலைவர்களை வேண்டிக்கிட்டாங்க இறைவனா அதனால் அது நடக்கும் என்று நானும் உறுதியாக நம்புகிறேன் நானும் நம்புகிறேன் இன்னொரு நம்ம மனித உடம்பே ஒரு அறிவியல் தான் பல பேருக்கு நமக்கு தெரியுது மனித உடம்பு மிகச்சிறந்த ஒரு அறிவியல் இந்த உலகத்தின் எந்த தொழில்நுட்பமும் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம உடம்பு செய்யுது ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவியல் ஏனென்றால் உலகத்தில் எல்லாமே நடக்கிற எல்லா நீங்க மிஷின் எந்த இடத்துல போய் பார்த்தாலும் எல்லா கழிவுகளும் ஒன்னா தான் போகும் ஆனா மனித உடம்பு எவ்வளவு பெரிய அறிவியல் பாருங்க மனித உடம்பில் சிறுநீர் தனியா போகும் மலம் தனியா போகும் அதாவது திடக்கழிவு திரவ கழிவு தனித்தனியாக போகிற ஒரு அற்புதமான அறிவியல் தான் மனித உடல் ஆனா நம்ம உடலை பற்றிய அறிவியலே நமக்கு தெரியாம தான் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு உண்மை சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க மனிதர்கள் நம்ம வாழ்றோம் நமக்கு என்ன இரண்டு கைகள் இரண்டு கால்கள் இரண்டு கண்கள் இரண்டு காதுகள் இருக்கு அப்படிதானே இருக்கு சந்தேகம் இருக்கு இல்லையா இருக்கு ரெண்டு ஒன்னா இருக்கா சார் இது என்ன சார் கேள்வி என் கை எனக்கு ரெண்டு ஒன்னா தானே இருக்கு உண்மையிலே கிடையாதா மனித உடம்புல உள்ள அறிவியல் என்னன்னா ஒரு கண்ணோட இன்னொரு கண் ஏதாவது ஒரு வகையில மாறுபட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு காதோட இன்னொரு காது மாறுபட்டு தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த சமூகத்தில் பூமியில் வாழ்வதற்கான சமநிலை இயற்கையிலேயே மனித உடம்பே அறிவியலோட தான் பிறக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு உண்மை சொல்றேன் கேட்டுக்காங்க மனித உடம்பு மனிதர்கள் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்றான் நம்ம தூங்குகிற தூங்கையில வாங்குகிற மூச்சு வழி மாறி போனாலும் போச்சின்னார்கள் சித்தர்கள் அப்படி மனித உயிர் என்பது இன்னைக்கு ஒரு நொடியில போகுது அதுவும் கொரோனா போன்ற பெருந்தொற்று காலம் வந்த பிறகு சில மனித உயிர்களை பார்க்கவே முடியாம நம்ம இழந்துருக்கிறோம் அப்படி அந்த மனித உயிர் இறந்ததா சொல்லலாம் ஆனால் உண்மையில மனிதன் இறந்து போறான்னு நினைக்கிறீங்களா உண்மையில மனிதன் இறந்து போறானா உண்மையில தாங்க இறந்து போறான் அதுல என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு ஏன் இப்படி யோசிக்கிறீங்க உண்மையில இறந்து போறான் ஆனால் மனிதன் இறந்து விட்டான்னு நம்ம சொல்றோம்ல உண்மையில அப்ப அவன் இறக்குறது இல்லையா சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையில படிச்ச ஒரு அறிவியல் செய்தி நம்ம இறந்துடுறோம் மனிதர்கள் இறந்துட்டோம்னு நம்ம இறுதி வேலையில சொல்றாங்க ஆனால் நம்ம இறந்து பிறகும் கூட நம்ம ஜீரண உறுப்பு இருக்குல்ல அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குமோ மனிதன் இறந்த பிறகும் அதே மாதிரி எலும்பு இருக்குல்ல நம்ம மனித எலும்பு அது நான்கு நாட்கள் அதோட செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு நான்கு நாட்கள் அதே மாதிரி நம்ம தோல் அது வந்து ஐந்து நாட்கள் அதோட இயல்பு தன்மையில் இருக்கும் அதே மாதிரி கண் காது சிறுநீரகம் எல்லாம் ஆறு மணி நேரம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஏன் சார் மனிதன் இறந்துட்டான்னு சொல்றோம் சொல்லுங்க மனிதனோட இயக்கம் நின்று விடுகிறது மனிதனோட இயக்கம் நின்று விடுகிறது உண்மையில் அறிவியல் என்பது கூட ஒரு இயக்கம் தான் நேற்றிருந்த அறிவியல் இன்று இல்லை இன்று இருக்கிற அறிவியல் நாளை இல்லை அறிவியல் என்பது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மாறிக்கொண்டே வருவது அதனாலதான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ஒரு அழகான ஒரு கவிதை எழுதினார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கவிதை இந்த வகுப்புக்கு அது சொல்ல வேண்டிய கவிதை என்ன கவிதைனா சந்திரனை தொட்டதின்று மனித சக்தி சரித்திரத்தை மீறியது மனித சக்தி இந்திரன்தான் விண்ணாட்டின் அரசன் என்னும் இலக்கணத்தை மாற்றியது மனித சக்தி இந்திரனும் முடியரசா இருக்கொணாது எனும் குறிப்பை காட்டியது மனித சக்தி மந்திரமா வெறுங்கதையா இல்லை இல்லை மனித சக்தி மனித சக்தி சோவியத்தின் மனித சக்தி அப்படின்னு எழுதினாரு மக்கள் கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இதை என்ன சோவியத்தின் மனித சக்தி ஏன் சொல்றாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல சோவியத் நாட்டுல முதன் முதலாக ஸ்புட்னிக் அப்படின்னு ஒரு விண்கலத்தை ஆகாயத்தில் செலுத்துறாங்க அந்த வெற்றியை பல்லாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நமது பட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்த ஒரு கவிஞன் கல்யாண சுந்தரம் ஒரு பாடலாக எழுதுறாரு அந்த பாடல் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அறிவியல் என்பது மிக மிக மகத்தானது ஆனால் அந்த அறிவியலை மனிதன் எப்படி கை கொள்கிறான் அதுதானே ரொம்ப முக்கியம் அறிவியல் எல்லாமே நமக்கு பலன் அளிக்குதா எல்லா அறிவியல்களும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பல அறிவியல் நமக்கு பயன் வருவதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் அதை தவறுதலாக
எழுத படிக்க தெரியாதவங்களாக இருக்காங்க அப்படி பல கோடி மக்களுக்கு எழுத்தறிவு சொல்லிக் கொடுப்பதுனா அவளது எழுதல முடியாது அவளது ஆசிரியர்கள் கிடைக்காது அதனால வீட்டுக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி கொடுத்து அதன் மூலமாக பாடங்களை நடத்தினா மக்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டே படிப்பாங்கல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு தான் தொலைக்காட்சி பெட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் தொலைக்காட்சி இந்தியாவுக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணுச்சு யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்படியே தலைகளாக மாற்றிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடுகளில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த வார தொடர்களை மாத தொடர்களை புத்தகங்களை படிச்சுருந்த பெண்கள் கையில் இருக்கிற புத்தகங்களை எல்லாம் பிடுங்கி போட்டு என்ன பண்ணுது என்னை பார் பார்த்து கொண்டே இரு அப்படின்னு தொலைக்காட்சி சொல்லுது இன்னைக்கு வீடுகளில் ஒரு காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்த பாட்டிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு தொலைக்காட்சிகளில் கதைகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பாட்டிகள்லாம் யாரு பிற குழந்தைகள் கதை சொல்ல நேரம் இல்லை அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க எல்லாம் நாடகங்களை பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அப்படி நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை நாம் எப்படி கை கொள்கிறோம் என்பதை தான் இதழியல் வளர்ச்சியும் செய்ய தனிப்பட்ட வளர்ச்சி இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல நல்ல தம்பின்னு ஒரு திரைப்படம் வந்துருந்துச்சு வந்துச்சு ரொம்ப முக்கியமான படம் அதுல வர ஒரு பாடல் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கேள்விப்பட்டீங்க அந்த பேரை அவங்க துணைவியார் டி ஏ மதுரம் ரெண்டு பேரும் திரைப்படத்தின் மூலமாக பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை அறிவியல் பூர்வமான கருத்துக்களை பரவலாக கொண்டு போனவங்க அந்த நல்ல தம்பி படத்தில் ஒரு அழகான ஒரு பாடல் உடுமலை நாராயண கவின்னு ஒரு கவிஞர் எழுதின பாடல் நீங்க கூட கேட்டுக்கலாம் விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேண்டி மேனாட்டான விருந்து கலைச்சு காட்ட போறேண்டி இது ஒரு அழகான பாடல் அந்த பாடல்ல ஒண்ணு வரும் நீ நாட்டுக்கு என்னென்னமோ செய்ய மச்சான் வீட்டுக்கு என்ன செய்ய போற அப்படின்னு கலைவாணரை டி ஏ மதுரம் கேட்பாங்க கலைவாணர் கேட்பாரு உனக்கு வீட்டுக்கு தானே என்ன வேணும்னு கேளுப்பாங்க அதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நெல்லுக்குத்த மாவரைக்க நீரிறைக்க மிஷினு நெல்லுக்குத்த மாவரைக்க நீரிறைக்க மிஷினு அல்லும் பகலும் ஆக்கி அரைக்க அதுக்கு ஒரு மிஷினு கொல்லப்புறத்துல கொலா வைக்கணும் குளிர் மிஷினு கூட வைக்கணும் குளிர் மிஷின் இது ஆ ஏசி அப்பெல்லாம் இல்ல குளிர் மிஷினு கூட வைக்கணும் அடுத்து பாருங்க இப்ப நிகழ் காலத்தை எப்போ எழுதிருக்காங்க பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதின பாடல் அதுல அடுத்து வருது அதை நீங்க கவனிக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைக போகாம படிக்க கருவி பண்ணியும் வைக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைக போகாம படிக்க கருவி பண்ணியும் வைக்கணும் இன்னைக்கு வந்து இணையவழி கல்வி வந்துருச்சு எப்படி வந்தது இது யார் சிந்திச்சா ஒரு படைப்பாளி எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவியல் எப்படி எல்லாம் வளரும் அப்படிங்கிறத சிந்திச்சு எழுத முடிஞ்சுதா இல்லையா முடிகிறது அதனால தான் மீண்டும் சொல்கிறேன் அறிவியல் இதழியலுக்குள் வருவதும் இதழியலுக்குள் அறிவியல் பூர்வமான பார்வை வருவதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அறிவியல் என்று சொல்லும் போதே நமது சிந்தனைக்கு வருகிற இன்னொரு வார்த்தை மூட நம்பிக்கை அறிவியல் எப்போதுமே மூட நம்பிக்கைக்கு எதிரானது இது பிளஸ்னா அது மைனஸ் அது மைனஸ்னா பிளஸ் எப்போதுமே அறிவியல் எங்க இருக்குன்னா உண்மைக்கும் சத்தியத்திற்கும் நேர்மைக்கும் காலகாலமாக மாறாத ஒரு தன்மைக்கும் தான் அறிவியல் ஆனா மூட நம்பிக்கை என்பது காலத்திற்கும் மாறும் மாறுமா மாறாதா சரி நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை ரெண்டுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம் நம்பிக்கைனா என்ன மூட நம்பிக்கைனா என்ன எல்லாமே மூட நம்பிக்கையா நம்பிக்கையை முடிச்சா அது மூட நம்பிக்கை இது என்ன சார் இதுக்கு போய் கேக்குறீங்க இது ஒரு நம்பிக்கை நன்றி நன்றி மேதினிக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணிருங்க ரொம்ப நல்ல பதில் அதாவது அறிவியல் என்பது ஏன் எதற்கு என்கிற கேள்வியிலிருந்து தொடங்குறது தான் அறிவியல் அந்த கேள்விகள் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டீங்க வச்சுக்கல அதுவும் நம்ம நண்பர்கள் சில பேர் இருக்கான் அவன் எது சொன்னாலும் நம்பிடுவோம் காலையில் வரையில் பார்த்தேன் முதல்வர் நின்று நின்று எனக்கு வந்து கும்பிட்டு போனான்னா அப்படியாடா அப்படிமா உண்மையில் அவனை மாதிரி மோசமான அவன் நண்பர் கிடையாது கேட்குற ஏ கதை விடாதரா முதல்வர் ஒன்று பார்த்தார் கேட்க நம்மளால் கேட்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நண்பர் உயிர் நண்பர் இல்லை முழுகாத சிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தம்பி தங்கைகளாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு மனசில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பல இடங்களில் நான் சொல்கிறது உண்டு சில பேர் பயன்படுத்திட்டு எனக்கு நல்ல பலன் கொடுத்துருக்குனாங்க உங்களோட இடது கையும் வலது கையும் சுத்தமாக இருந்தால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் இப்போ தான் கையை பார்க்குது தங்கச்சி நல்லா தானே கழுவுனே வரும்போது கூட கழுவிட்டு வந்தேன் நான் இடது கை வலது கைன்னு சொல்லுவது உங்கள் கையை சொல்லலை உங்கள் இடது கை பக்கத்துலேயும் வலதுக்கு பக்கத்தில் கூட நண்பரை சொன்னேன் இப்போ தான் பார்க்குறாங்க இவனா வலதுனால என் பக்கத்தில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது உண்மையிலே அது தேர்வு பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியங்கிறேன் என் வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு பேச்சாளனா எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் போகிறேன் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகிறேன் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அது என் வாழ்க்கையில் மாற்றினது எனது எட்டாம் வகுப்பில் ஏற்பட்ட எனக்குலாம் ஒரு ஒரு சிந்தனை தான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வெங்கடேசன் அவன் பேர் அவங்க அப்பா நகைக்கடை முதலாளி எங்கள் க்ளாஸ்லேயே அவன் தான் கொஞ்சம் வசதியான பையன் அவங்க வீட்டில் எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட எனக்கு கொண்டு வந்துருவான் அப்போ நான் வந்தானே என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு எது கொடுத்தாலும் வீட்டில் எனக்கு கொஞ்சம் கொண்டு வந்துரு
எனக்கு ஒரு பாட்டு தானே பதினாறு வரி ஒரு சரணர் ரெண்டு பல்லவி பாட்டு இல்லாம நானும் பாட்டு போட்டி பேர் கொடுப்பேன் பேச்சு போட்டி கொடுக்க மாட்டேன் கவிதை எழுத ஆசை இருக்கு அதுலயும் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுத்தாலும் எடுத்து விட்டுருவாங்க நானும் பாட்டு போட்டி போவோம் நானும் பாடுவேன் அவனும் பாடுவான் அவன் முதல் பரிசு இரண்டாவது பரிசு வாங்கினா நான் ஒரு முறை கூட ஆறுதல் பரிசு கூட வாங்கினது இல்லை ஆமா இந்த குரல்ல நான் பாடினதை கேட்டதே பெரிய விஷயம் ஆமா அந்த காலத்துல ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு படத்துல வரும் முதல் முதல் ராக தீபம் ஏற்றும் நேரம் புயல் மலையோன்னு மோகன் பாடுவார் மைக் மோகன் அந்த பாட்டு தான் நான் பாடுவேன் அஞ்சு வருஷமா அதுதான் பாடினேன் பரிசே கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு அப்பதான் யோசிச்சேன் இவன் நல்லா பாடுறான் பரிசு வாங்குறான் நமக்கு அது வரல ஆனா இவன் போறாங்கிறதுக்காக இவனுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாவே நம்ம போயிட்டு இருக்கோமேனு ஒரு முறை அவனுக்கு தெரியாமையே பேச்சு போட்டியில என் பேரை கொடுத்துட்டேன் எல்லாரும் நான் உட்காந்து நாலஞ்சு நாளா படிக்கிறேன் அப்படி குத்தி குத்தி படிக்கிறேன் கத்தி இன்றி சத்தம் விட்டு வந்தது சத்தியத்தை நித்தியத்தை குத்தி குத்தி நெஞ்சு வழியே வந்துருச்சு நல்லா படிச்சு தயாராயிட்டான் பேச்சு போட்டிக்கு கூப்பிடுறாங்க பேரா கூப்பிடுறாங்க எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் மூ முருகேஷ் நான் போறேன் ஏய் எந்த ராமா வேற யாரையும் கூப்பிடாம உட்கார ஒண்ணு இல்லடா ஏ நான் தாண்டா நீ தான் பேர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டேன்டா கொடுத்துட்டியா அன்னையில இருந்து எதிரி ஆயிட்டா எனக்கு உண்மையில தம்பி தங்கையில நான் இங்க வெளிப்படுவா நீ அனைக்கு அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வருஷம் இன்னும் அந்த காட்சி என் கடல இருக்கு மேடைக்கு போறேன் போனா விடவிடன்னு பில்டிங் சாங் பேஸ்மெண்ட் வைக்கும் மாதிரி உடம்பே ஆடுது ஏன்னா அது வரைக்கும் பாட்டு போட்டியில நாலு வரைக்கும் பாடிட்டு வந்துடலாம் இது பேச்சு போட்டியா கத்தி இன்றி ரத்தம் இன்றிங்கிறேன் நான் தான் ரத்தம் வந்துருச்சு அடுத்து சொல்றானா வரமாட்டேங்குது வார்த்தைகள் தடுமாறுது எங்க பக்கத்துல இருந்த ஒரு நண்பர் யுத்தம் ஒன்று வந்ததுனாரு யுத்தம் ஒன்று வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பத்து நிமிஷம் அடமடை பேஞ்ச மாதிரி பேச்சு முடிச்ச பாருங்க ஏக கைத்தட்டல் அந்த பேச்சு போட்டியில எனக்கு முதல் பரிசு முதல் பரிசு வாங்கினேன் இன்றைக்கு என்னை விட வயதிலும் அறிவியலும் மூத்த பேராசிரியர் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க அன்பு மாணவ மாணவிகள் கேட்கறீங்கன்னா அந்த பேச்சு போட்டிக்கான முதல் விதை எனக்கு அன்னைக்கு வந்துச்சு அன்னைக்கு கலட்டி விட்ட வெங்கடேசனா இப்பவும் என் நண்பர் தான் ஆனா பக்கத்துல உட்கார மாட்டேன் பக்கத்துல உட்காரவே விட மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு என்னோட ரசனை என்ன என்னோட இது என்னன்னா அவனுக்கு தெரியல அவ விருப்பத்தை என் மேலே அப்படி நமக்கு நிறைய நண்பர்கள் அமைவாங்க அறிவியல் பூர்வமாக அது தவறு உங்கள் ரசனைக்கு ஒத்து வருகிற ஒருத்த நல்லா பேசிட்டு இருக்கார் ரசிச்சு கேட்கிறான் மாப்பிள்ள மொக்க போடுறாரு கிளம்புவோமான்னா இவனுக்கு அது போர் அடிக்குது இவன் பக்கத்தில் இருக்கவனே கிடைப்போம் அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எப்பவுமே ஒரு நண்பர் கவனிச்சாருனா ஏதோ கேட்கறாங்க சொல்றாங்க நமக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு புது விஷயம் இருக்கா இல்லையா நம்ம வேலை இல்லாம பேசிட்டு இருக்கோம் பேராசிரியருக்கு வேலை இல்லையா கல்லூரிக்கு எவ்வளவோ வேலைகள் இருக்கு ஏன் இப்படி ஒரு தேசிய கருத்தரங்க அதுவும் அறிவியல் பேசலாங்க பேசுங்க பேசாம போங்க எங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு இருக்கலாம்ல ஏன் யோசிக்கிறாங்கன்னா அதுதான் சமூக நலம் கார்ந்த உங்களின் வாழ்க்கை சார்ந்த ஒரு அக்கறை அப்படி ஒரு கல்லூரி நிர்வாகமே உங்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கிற பேராசிரியர்கள் அக்கறை இருக்கும் போது உங்களுக்கு அக்கறை இருக்குமா இல்லையா இருக்கணுமா இல்லையா இருக்கணும் இதுவரை இல்லைட்டனாலும் நாளையில இருந்து எடுங்க நாளையில இருந்து இப்படி உட்கார சொல்லும் போது நான் கவனிப்பேன் ஒருவேளை அடுத்த வாய்ப்பை துறை தலைவர் உத்தரவாமா கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க யாரும் யாரோட உட்காந்துருக்கீங்கன்னு கவனிப்பேன் ஏன்னா நமதோ சிந்தனைக்கு ஒத்த நமது அறிவியல் நமக்கிட்ட ஒரு திறமை இருக்குன்னா நம்ம திறமையோட ஒருத்தவங்க உட்காரும் போது அதை வளர்த்துக்க முடியும் சரி மீண்டும் கேள்விக்கு வர்றேன் நம்பிக்கைனா என்ன மூட நம்பிக்கைனா என்ன நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை ஒண்ணுமே இல்லையா ஒரு எளிய உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் நம்பிக்கைனா என்னன்னா நம்பிக்கை ஒரே வார்த்தை தான் அறிவியல் பூர்வமானது நம்பிக்கைனா என்னன்னா தேர்வுக்காக உட்காந்து நல்லா படிச்சுட்டு நல்லா படிச்சுட்டு மனப்பூர்வமாக நல்லா படிச்சுட்டு போகும்போது வீட்டில் உள்ள சாமி படம் உங்களுக்கு பிடித்த ஏதாவது ஒரு இறைவன் முன்னாடின்னு கடவுளே விழுந்து விழுந்து படிச்சிருக்கேன் நான் படித்த எல்லா கேள்வியும் வந்துடணும் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் என்னை காப்பாற்றுன்னு வேண்டிட்டு உகுதி பட்டை அடிச்சுட்டு குங்குமம் வச்சுட்டு போய் பரீட்சை எழுதுறது வந்து நம்பிக்கை அதை வந்து குறையே சொல்ல மாட்டேன் அந்த நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் வேணும் மூட நம்பிக்கைனா எது தெரியுமா நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கு சும்மா என்ன கேட்கறீங்க எனக்கு தெரியாது டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க நினைக்கிறேன் எதுவுமே படிக்க மாட்டான் மாப்பிள்ள எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கடா கடவுள் நம்பிக்கடா வரும் பாரு வரண்டா வரணும் இல்லை எதுவுமே வரலனாலும் பையில வச்சிருக்கேன் ஒரு பிட்டு அதாச்சும் வரணும் அதுதான் உலகத்துல கேவலமான மூட நம்பிக்கை என்னோட நண்பன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் சாமிட்டு எப்படி தெரியுமா வண்டிவான் கடவுளே படிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கினா தேங்காய் உடைக்கிறேன் வாங்கலன்னா ஒன்னே உடைக்கிறேன் உடைக்கிறேன் இப்படிதான் போவான் இது கிடையாது உண்மையான நம்பிக்கை என்பது ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வியிலிருந்து நாம் தெளிவு பெற்று அதிலிருந்து உயர்வதுதான் இது ஜோதிடம்னு சொல்லுவாங்க ஜோதிடம் ஜோசியம் பார்க்கிற பழக்கம் யாருக்காவது இருக்கா இருக்கலாம் பலருக்கு இருக்கலாம் அது ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஆனால் ஜோதிடம் என்கிற வார்த்தைக்கு உண்மையான பொருள் என்ன தெரியுமா பொருள் உண்மையான பொருள் ஜோதிடம் அழகா அந்த வார்த்த
ஆனால் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜாமீனே எடுக்க முடியல அவரால் அதுதான் சாமியாரோட அழகு வெறும் க வாயால் லிங்கம் எடுத்தவர் வெறும் கையால் விபதி எடுத்த ஒரு சாமியாரால் கடைசி வரைக்கும் ஜாமீனே எடுக்க முடியாமல் ஜெயிலில் இறந்து போயிட்டார் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா எப்போவுமே யோசிச்சு பார்க்கல யார் ஒருத்தர் சொன்னாலும் அதை நம்பிக்கை கூட நம்பிடக்கூடாது ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வியின் துணை நின்று பார்க்கணும் முன்னாடியே சொன்னேன் அறிவியல் உண்மைன்னு எப்படி அறிவியல் உண்மை இப்போ ஒரு தண்ணியை கொதிக்க வச்சிங்கன்னா எத்தனை டிகிரியில் அது ஆவியாகும் எத்தனை டிகிரியில் எத்தனை நூறா எத்தனை சொல்லுமா எத்தனை அவங்க மாற்றி சொல்லுறாங்களா ஹண்ட்ரட் தான் கரெக்டு தான் நூறு என்பது சரி நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட என்ன ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குன்னா யாராவது அதட்டி கேட்டால் மாற்றிடுவோம் உண்மையிலே மாற்றிடுவோம் என்னோட அனுபவம் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஆறாவது படிக்கும்போது எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அக்கா இலவசமாக டியூஷன் எடுப்பாங்க நான் போவேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கணக்கு எனக்கு போட்டு கொடுத்தாங்க ஒரு சின்ன கணக்கு தான் பதினாறும் பதினாறு எத்தனைன்னு நாங்கள் நான் கொஞ்சம் நல்லா சின்சியரான பண்ண முப்பத்தி ரெண்டுன்னு போட்டுட்டு போனேன் என்னது முப்பத்தி ரெண்டாங்க இல்லைக்கா முப்பத்தி நாலுக்கா அப்படின்னு திரும்ப என்ன முப்பத்தி நாலு ஆனாங்க இல்லைக்கா முப்பத்தி ஆறு நாற்பது வரைக்கும் போயிட்டேன் இது நமக்கு அதட்டி கேட்டாலே பயந்துடுறோம்ல மனசில் படுறத தைரியமாக சொல்லி பழகுங்க நான் குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிற வேண்டுகோள் அது அறிவியல்னா அதுனா இது சரின்னு பட்டுச்சுன்னா தைரியமாக சொல்லி பழகுங்க தப்பாக இருந்தால் திருத்திகளை ஒன்றும் குடிமொழி போகாது அதே மாதிரி நூறு டிகிரியில் தான் தண்ணி கொதிச்சு ஆவியாகும் என்பது தான் அறிவியல் நான் ஒரு பெரிய அறிவியல் மேதை நான் வந்து கொதிக்க வைக்கிறேன் எனக்கு நாற்பது டிகிரியில் ஏன் தொண்ணூற்றி ஒம்பது டிகிரியில் ஆவியாகுமா ஆகுமா ஆகாது அதுதான் அறிவியல் சத்தியமானது உண்மையானது குறிப்பாக இந்த இதழியலுக்கு இன்னைக்கு அறிவியல் பெரிய அளவுக்கு பயன்படுது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோடு முடிக்கலான்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் உலகத்தின் எந்த மூலையில் நடக்கிற விஷயத்திலையும் கையில் பார்க்க முடியுது லைவாக பார்க்க முடியுது இன்னைக்கு பேப்பர் பார்க்குற கலாச்சாரம் ஏன் குறைஞ்சிருக்குன்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ விழுப்புரம் பக்கத்தில் ஒரு சாலை விபத்தில் நான்கு பேர் மரணம்னு அடுத்த நாள் காலையில் பேப்பரை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விழுப்புரத்தில் ஆக்சிடென்ட் எடுத்த இடத்துலேயே ஒருத்தர் லைவ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் விழுந்து அடிபட்டு கிடக்கணும் தூக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள்னு காட்டிக்கிட்டே இருக்கா நம்ம ஆள் பார்த்துட்டு அவனுக்கு விபத்துக்கெல்லாம் பெரிய தாக்கத்தையே உருவாக்குறது இல்லை இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய எந்த விபத்துனாலும் கூட துருக்கியில் இது மாதிரி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு பத்தாயிரம் பேர் மரணமா மனுஷனை பாதிக்கிறதே இல்லை அப்படியே கடந்து போயிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் கவிஞர் நான் முத்துக்குமார் அழகாக ஒரு கவிதை எழுதினார் இன்றைக்கும் கூட அப்படின்னு ஒரு சின்ன கவிதை எழுதினார் அந்த கவிதை எப்படி தெரியுமா ஆரம்பிக்கும் இன்றைக்கும் கூட இன்றைக்கும் கூட பகலில் முன்விளக்கு எரிந்து கொண்டு வருகிற இருசக்கர வாகனங்களுக்கு சைகை காட்டுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் புரியுதா உங்களுக்கு காலையில் சில வண்டியில் கெட்லைட் எரிஞ்சு தந்தால் என்ன பண்ணுவோம் யாராக இருந்தாலும் சரி ரோட்டில் போகிறாங்க நமக்கு அவருக்கு நமக்கு சொந்தக்காராக இருக்காது இன்னும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கையை காட்டுவோம் எதுக்கு எதுக்கியாக தேவையில்லாமல் கரண்ட்டு பில்லை செலவழிக்கிற அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு போகணும் ஆனால் இப்போ ஒரு வேடிக்கை தெரியுமா இப்போ கண்டுபிடிக்கப்படுகிற வாகனங்களில் தொண்ணூறு சதவீத வாகனங்கள் லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போகுது ஏன் ஏன் விபத்துகளை தவிர்க்கவா உண்மையில் அது விபத்துகளை தவிர்க்க இருக்க அப்படியான ஒரு வாகனங்களே நம்ம நாட்டுக்கு தேவையில்லைன்னா இங்கே காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் வெயில் கொட்டுது எதுக்கு இது வந்து மலை பிரதேசங்களில் இருட்டான பகுதிகளில் பகலில் போகிறவங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை தப்பாக நம்ம இங்கே பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதான் முத்துக்குமார் எழுதினாரு பகலில் கூட முன்விளக்கு எரிகிற இருசக்கர வாகனங்களுக்கு சைகை காட்டுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் பேருந்தில் கை குழந்தையோடு இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு எழுந்து இடந்தருபவர்கள் இருக்கிறார் இன்னைக்கு இருக்காங்களே இல்லையா பஸ்ல எவ்வளவுதான் கூட்டம்னா யாராவது கை குழந்தையோட வந்துட்டா எழுந்துகிட்டு அக்கா உட்காருங்கா பரவாயில்ல கண்ணா அடுத்த சாப்பிடுங்க சொல்றவங்க இருக்காங்க இன்னும் எழுதியிருந்தார் முத்துக்குமார் இன்னும் புழக்கத்தில் இருக்கிறது இன்னும் புழக்கத்தில் இருக்கிறது ஐயோ பாவம் என்ற வார்த்தை இருக்கா இல்லையா யாராவது அடிப்பட்டா ஐயோ பாவம்னு சொல்லிட்டு போறோம்ல அந்த மனித ஈர உணர்வுகளை அறிவியலின் வழி கொண்டு நம்ம வளர்த்து எடுக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் வெறும் காட்சி ஊடகத்தின் பின்னாடியே நம்ம போனோம்னா நவீன அறிவியல் நமக்கு கை கொடுக்காது அதனால தான் இன்னைக்கு சமீபத்தில் வந்திருக்க புள்ளிவரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்றைக்கு டிஜிட்டல் யுகத்தை கூட அச்சு ஊடகம் தான் நம்பகமானது நூறு சதவீதம் உண்மையானது என்ன இப்போ டிஜிட்டலில் எது வந்தாலும் சொல்லிடுறாங்க அது ஃபோட்டோஷாப் பண்ணது நான் இல்லை சொல்கிறாங்களா இல்லை நிறைய தலைவர்கள் எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை என்னோட அட்மின் அந்த அட்மின் யாருன்னு நானும் தெரியுதுங்கிறீங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லிவிட்டு என்னங்கண்ணா அது நான் சொல்லவே இல்லை என் அட்மின் பண்ண வேலை அந்த அட்மின் யார் வெளியிலண்டா குச்சார் இவர் போட்டிருக்க ஆள் தான் அட்மின் ஈஸியாக சில வார்த்தைகளை சொல்லி இது ஃபோட்டோஷாப் பண்ணது நான் பேசவே இல்லைன்னு டிஜிட்டல் மீடியாவில் தப்பிச்சிடாங்க ஆனால் பிரிண்டிங் மீடியாவில் தப்பிக்க முடியாது ஒரு இது பிரிண்ட் பண்ணிட்டா அதை மாற்றவே முடியாது
உண்மையை நான் உரக்க சொல்வேன் அதற்கு சொல்வதற்கு எனக்கு என்ன தண்டனை கிடைத்தாலும் மகிழ்வோடு ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று விஷத்தை சிரித்து கொண்டே அருந்தி இறந்தவர் தான் சாக்ரட்டிஸ் இப்படி மகத்தான ஆளுமைகள் நிறைய பேர் அறிவியல் இருக்காங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு பல்பு மட்டுமா கண்டுபிடிச்சாரு அவரோட கண்டுபிடிப்புகளை கேட்டா வியப்பா இருக்கு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சு அமெரிக்காவின் காப்புரிமை வாங்கியிருக்காரு அமெரிக்காவில் மட்டுமில்ல ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பொருள்களை கண்டுபிடிச்சு வெளிநாட்டு காப்புரிமை வாங்கினவர் தாமஸ் அல்வா எடிசன் அவருக்கு வகுப்பறையில் என்ன பேர் தெரியுமா மக்கு மூளை இல்லாதவன் எல்லாரையும் அப்படிதான் சொல்லணும் உலகம் உங்களையும் அப்படிதான் சொன்னிச்சு என்னையும் அப்படிதான் சொன்னிச்சு இனியும் சொல்லும் ஆனால் அதை கண்டெல்லாம் நம்ம சோர்ந்து விடக்கூடாது நமக்குள் இருக்கிற ஆற்றல் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு அதை அறிவியலின் வழி நின்று வளர்த்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் நான் தொடக்கத்திலே சொன்னது மாதிரி இன்றைக்கு நவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் ஆயிரக்கணக்கான வேலைகளை தருகிறது லட்சக்கணக்கான ஊதியத்தை தருது வெளியில தெரியாது ஒரு காலத்தில் பத்திரிகை ஆசிரியர்னாலே சில ஆயிரங்கள் தான் சம்பளமாக இருந்த தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு பல லட்சம் ரூபாயை மாத ஊதியமாக பெறுகிற ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க சார் நான் யார்ட்டையும் போய் வேலை செய்ய மாட்டேன் சார் நான் ஃப்ரீலான்ஸர் தான் எழுதுவேனா அதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு கட்டுரைக்கு பல்லாயிரம் ரூபாயை ஒரு மணி நேரத்தில் ஊதியமாக பெறுகிற நண்பர்களே எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இன்றைக்கு திறந்திருக்கிற இந்த இதழியல் என்கிற ஒரு பெரிய வாய்ப்பில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் இளைய தலைமுறைக்காக இருக்கிறது அதில் நீங்கள் பணியாற்ற விரும்பினால் அதை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ரெண்டு அறிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு இரண்டாவது மொழி அறிவு நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்ப அறிவுனா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் தடிக்கு விழுந்தா கம்ப்யூட்டர் தான் இன்னைக்கு காலையில் தான் வீட்டில் இருந்து கிளம்பியில் ஒருத்தர் பழைய பேப்பர் போடுறவர் போனார் பழைய பேப்பர் பித்தளை இரும்பு பழைய கம்ப்யூட்டர் வாங்கப்படும்னாரு ஏ பழைய கம்ப்யூட்டர் வாங்கப்படுமா இன்னைக்கு அது மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா வீட்டுக்கு வீடு கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சு பல சேனா தூக்கி போடுற யூஸ் வந்து அந்த கல்ச்சருக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அதே மாதிரி நவீன தொழில்நுட்பத்தை பழகிக்கணும் நான் இந்து தமிழில் வேலைக்கு செய்யும் போது எனக்கு அந்த என்னோட அந்த ஜாயின் பண்றதுல கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு கணிப்பொறியை கையால் தெரியுமான்னு நாங்க எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க தெரியாது சரி ஆம்னு சொல்லி வைப்போமே ஆம்னு போட்டேன் ஆங்கில அறிவு தெரியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அதே நான் டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஆம்னு போட்டு வச்சேன் இன்னைக்கு சொன்னா நம்ம மாட்டீங்க எங்க அலுவலகத்திலே பாஸ்டா டைப் பண்ற ஆளு நான் தான் அதுவும் ஒரு விரல் கிருஷ்ணாவு தான் ஒரு விரல் கிருஷ்ணாவு தான் தெரியுமா இப்படிதான் அடிப்போம் பத்து வரலையும் பயன்படுத்தி அடிக்க தெரியும் ஆனா பாஸ்டா அடிப்பான் அதுலயே பாஸ்டா அடிப்பான் அதே மாதிரி மொழிபெயர்ப்பு எப்படி எப்படி சார் உங்களுக்கு தான் ஆங்கில அவ்வளவு தெரியும் எனக்கு இருக்கார் கூகுள் ஆண்டவர் நான் யாரோட உதவியும் தேவையில்லை கூகுள் ஆண்டவர்ல அப்படியே தூக்கி போடுவேன் ஆனா மொழி அறிவு இருக்கு எனக்கு எந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை வரணும் என்கிற மொழி அறிவு எனக்கு இருப்பதனால் எங்க ஆசிரியர் சொல்லுவாரு அவரு சாத்த கொடுங்க அவர் நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் டிரான்ஸ்லேட் ஆனா நான் அஞ்சாவது வகுப்புல தான் என் பேர் இங்கிலீஷ்ல எழுத பழகிட்டேன் ஆனாலும் என்னால் முடியும் கூகுள் எடுத்து போட்டு கூகுள் ஆண்டவர் துணையோட அழகா படிச்சு தமிழ்ல அழகா அர்த்தம் வாங்கிட்டு எழுதுவேன் அதே மாதிரி மொழி அறிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைவா ஒன்னு சொல்றேன் மொழி அறிவுனா என்ன எல்லாரும் சொல்வதையே நீங்க சொல்லக்கூடாது மாத்தி யோசிக்கணும் மாத்தி யோசிக்கணும் எப்படி மாத்தி யோசிக்கிறது தினத்தந்தி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தீப ஆதித்தன் தான் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு ஒரு நாய் நூறு பேரை கிடைச்சிருச்சுன்னா அது செய்தி கிடையாது சார் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க ஒரு நாய் நூறு பேர் கிடைச்சா அது செய்தி கிடையாது கிடையாது ஒரு நாய் நூறு பேரை கிடைச்சா அது செய்தி கிடையாது ஒரு மனுஷன் நாயை கிடைச்சா அதுதான் செய்தியும் பாரு இதை மாத்தி யோசிக்கிறது இது கேட்கல இருக்குல்ல ஏ மனுஷன் நாயை கிடைச்சிட்டானே ஏடா அவ்வளவு பெரிய பெரிய நாவன் இல்லை அவ்வளவு பெரிய அசைவ பெரிய நாவன் இதுதான் மாத்தி யோசிக்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் வந்தவாசியில இருந்து சென்னைக்கு வரும்போதெல்லாம் கே கே நகரில் முனுசாமி சாலைன்னு ஒன்று இருக்கு நீங்க போகும்போது பாருங்க அங்க ஒரு இரண்டு கடைகள் இருக்கு அது ஒவ்வொரு முறை வரும்போது என்னோட கவனத்தை அதை ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கு அதில் உள்ள வார்த்தைகள் தான் ஒன்னு இல்லை ஒரு சலூன் ஒரு முடிவேற்ற கடை முடிவேற்ற கடை சலூன் கடை அந்த கடையோட பேர் எனக்கு வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டேன் அந்த கடைக்கு என்ன தெரியுமா பேர் ஏர்போர்ட் என்ன என்ன ஏர்போர்ட் என்ன என்ன விமான நிலையம் அந்த கடைக்கு பேர் என்ன தெரியுமா சலூன் கடைக்கு ஹேர்போர்ட் ஹேர்போர்ட் இப்படி தான் எழுதி வச்சிருப்பாங்க ஹேர்போர்ட்ன்னு எனக்கு ரொம்ப பாரா எப்படி யோசிச்சிருக்காங்க பாரா நல்லான்னு அதே மாதிரி இன்னொரு பல் டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு பல் டாக்டர் ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவான் டென்டிஸ்ட் பல் டாக்டர் சொல்லுவோம் அவர் போர்டு வச்சிருக்காரு டென் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு வச்சிருக்காரு முதல்ல பல்ல பாடுறா மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல்லு போனா சொல்லு போச்சு என்கிற சொலவடை நமக்குள்ள இருக்கு அதனால டென்டிஸ்ங்கிறத டென் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு வச்சிருப்பார் இப்படி சின்ன சின்ன வார்த்தைகளுக்குள் தான் சூச்சம் இருக்கு அதை கண்டுபிடியுங்கள் இப்படியான அறிவியல் பே
ஊடகவியலாளராக ஜர்னலிசமாக அறிவியல் சிந்தனையாளராக இந்த சமூகம் அடுத்த இலக்குகளை நோக்கி முன்னேறுகிற ஒரு சமுதாயத்திற்கு பயனளிக்கிற ஒரு மனிதனாக நாமும் வாழ முடியும் என்கிற இனிய தகவலோடு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி நிறைவாக மகாகவி ஈரோடு தமிழன் சொன்ன ஒரு கவிதை வரிகளோடு எனது உரையை நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் கவிஞர் ஈரோடு தமிழன் மண் அழகா ஒரு கவிதையில் சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு உன்னால் ஒரே ஒரு வரிதான் படிக்க முடியும் என்றால் ஆத்திச்சூடிபடி ஒரு நாளைக்கு உன்னால் இரண்டு வரிதான் படிக்க முடியும் என்றால் திருக்குறள் படி ஒரு நாளைக்கு உன்னால் மூன்று வரிதான் படிக்க முடியும் என்றால் ஹைக்கு கவிதை படி ஒரு நாளைக்கு உன்னால் நான்கு வரிதான் படிக்க முடியும் என்றால் நாளடியார் படி எதுவுமே படிக்க முடியாது என்றால் எப்படி என்றால் எங்கள் தம்பி தங்கைகள் அப்படியல்ல படிப்பார்கள் படிப்படியாய் வாழ்வில் உயர்வார்கள் என்கிற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் நிறைய புத்தகங்கள்ல திரும்ப திரும்ப படிக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஒரு பெயர் நம்ம மனதில் இருக்கிறதா அப்ப டெஸ்ட்லாம் என்ன ஆனார் சி சி ரே நீங்க ஒண்ணு பாத்துருப்பீங்க பிரபுல சந்திர ரே இன்னைக்கு கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது இருக்கு கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் மெர்குரஸ் நைட்ரைட் பத்தி அங்க படிச்சிருப்பீங்க சோ அவர் சொன்ன மாதிரி அறிவியல்ன்றது உண்மை முழு உண்மை அப்படின்னு சொன்னாரு கூட என்ன சொன்னாங்க அறிவியல் என்பது மாறிக்கொண்டிருப்பது மாறிக்கொண்டே இருப்பது ஸோ அறிவியல்லையும் நிறைய கதைகள் உண்டு தவறுகள் உண்டு பல தவறுகள் உண்டு கரண்ட் பிசிக்ஸ் இங்க பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பீங்க அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் கன்வென்ஷனல் கரண்டோட டைரக்ஷன் ஒண்ணு ஆனா எலக்ட்ரான் இந்த பக்கமா போகுதுன்னு ஸோ கன்வென்ஷனல்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் நாங்க போட்டு என்னென்னவோ பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்படிதான் பண்ணணும் நேற்று மேம் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ சயின்ஸ்லயும் மிஸ்னாமர் உண்டு அதைதான் திரும்ப திரும்ப சார் என்ன சொல்றாரு வலியுறுத்தினாரு உண்மையை கண்டுபிடி அதே போன்ற உண்மைதான் நம்ம புத்தகங்கள்ல திரும்ப திரும்ப கலீலியோ கலீலியோ தான் உலகத்தை ரவுண்டு ரவுண்டு கண்டுபிடிச்சாரு சியர்னு கண்டுபிடிச்சாருன்னு திரும்ப திரும்ப புத்தகங்கள்ல தான் வருது புத்தகங்கள்ல வர்றது அனைத்தும் உண்மை என்பது அர்த்தம் அல்ல இல்லையா சோ உலகம் உருண்டை என்பது கண்டுபிடித்தது கலீலுவுக்கும் கலீலியோவுக்கு முன்பு வேற யாரா இருந்தார்களா நம் நாட்டில் யாராவது இருந்தார்களா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது யாரோட கடமை ஏன் உன் கடமை ஏன் சைனாக்காரன் வந்து சொல்லுவான் ரஷ்யாக்காரன் வந்து சொல்லுவான் வேற யாரும் வந்து சொல்லுவானே வெயிட் பண்ணு ஆமாவா சரி அப்ப கலீலியோ அப்படின்னு பாட புத்தத்துல வர்றத வந்து நம்ம என்னைக்கா ரெஃப்யூட் பண்ண முடியுமா ரெஃப்யூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் பல சமயங்கள்ல புத்தகங்கள்ல இருப்பது உண்மை அல்ல இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ முன்னாடி இப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இதெல்லாம் மாறியாச்சு நம்முடைய பார்வையை மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி நேற்று இந்த இது அதனால அவர் சொன்ன மாதிரி கட்டாயமா என்னத்தையும் சிந்திக்க வேண்டும் நேற்று மேடம் உங்களுக்கு பிரெயின் ரெட் டெட் பத்தியும் சொன்னாங்க ஹார்ட் நிக்கிறத பத்தியும் சொன்னாங்க ஸோ இன்னைக்கு சார் அதனோட தொடர்ச்சியா இறந்த பின் சில உறுப்புகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு புத்தகங்கள்ல இருக்குன்றாங்க அந்த புத்தகங்கள்ல இருக்க எந்த ஒரு செய்தியை நீ படித்தாலும் அவர் இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு எதை நீ படித்தாலும் அதை ஆழ தயவு செஞ்சு படிச்சு 
அது நிஜமாகவே உண்மையா ஆனால் நேற்று மேம் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸை வேறு அவங்க வந்து இன் இனாகிரேஷனில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே போல் இன்னொரு ஒரு செய்தி என்ன நீங்கள் திரும்ப போய் யோசிக்க வேண்டியது என்னது விமன் பேஸ்டு சொசைட்டி ஆர்டர் விமன் சென்ட் சொசைட்டின் போது நம் இடது கையால் குழந்தை தூக்கிக்கிறோம் என்னோட தங்கச்சி இங்கே இருக்க லெஃப்டு யோ என்னோட சிஸ்டர் ஓன் சிஸ்டரே சி சி த லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஸோ அவள் வந்து குழந்தை எந்த பக்கம் தூண்டு தூக்கிட்டுருந்தா இந்த பக்கம் தான் தூக்கிட்டு இருந்தா ஸோ இது சோஷியல் இவால் சோஷியலாக இவால் ஆச்சா இல்லை நேற்று நேற்று என்ன படித்தோம் எவல்யூஷன் பற்றி நேற்று படித்தோமா ஸோ இவல்யூஷனரி இதுக்கு பேசிஸ் இருக்கா பொதுவாக நம்ம எழுதும்போது அழகுக்காக நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் இது இதனால தான் அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்கலாம் சோஷியல் காஸ் இருந்தா இந்த சோஷியல் காஸ்ட்டு பின் முன்ன பின்னாடி இருக்கிற சோஷியல் காஸ்ட் சமய சமயங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இதுக்கான இவல்யூஷனரி பேசிஸ் எதானா இருக்கா அப்படின்னு சார் சொன்ன மாதிரி யார் யோசிக்க போகிறா கம்பல்சரியா அப்போ இந்த மந்த்துக்கு அசைன்மெண்ட்டாக அதை கொடுத்துடலாமா சிஐஏக்கு இன்டர்னலுக்கு கொடுத்துட்டு நான் ஆன்சர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா இப்போ கேட்ட எல்லா கேள்வியும் ஃபிசிக்ஸ் பசங்க இந்த மற்ற கிளாஸும் சொல்லிவிடுங்க உங்களான அசைன்மெண்ட்டு உத்திர மேடம்து இதுதான் சரிங்களா சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப 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 மிக மிக கொஞ்சம் பேரானும் இங்கே நிறைய சயின்ஸ் பசங்க இருக்காங்க ஜேர்னலிசம் பசங்க இன்னொரு இதில் இருக்காங்க கட்டாயம் இவர்களில் ஒரு சிலராவது ஆக போகிறீங்க ஜேர்னலிஸ் அதுவும் இங்கே கட்டாயமாக வாங்க ஸோ யோசி யோசி சார் சொன்ன மாதிரி நிச்சயமாக யோசி நன்றி ஐயா நன்றி எல்லா தம்பி தங்கிக்கிட்டுமே ரொம்ப ஆர்வத்தோடையும் ரசித்து கேட்டீங்க ரொம்ப அட்டென்டிவாக இருக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் நிறைய கேள்விகளுக்கு ஒரு தெளிவான பதிலை தந்த அன்பு தங்கை மேதினிக்கு ஒரு புத்தகத்தை பரிசாக கொடுக்குற வந்துடுறேன் மேதினி எங்களோட பாட்னி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் உண்மையை சொல்லப்போனா மேதினி இஸ் அ பாட்னி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்